काय माय सेल्फ इकबाल सरवड आता पुन्हा ओळख सांगायची गरज नाही वाटत कारण की आता मी हा क्लास फक्त आपले जे अकरावीचे विद्यार्थी आहेत मागच्या वर्षीचे त्यांच्यासाठी करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि आता आणि जो आता आपला बारावीचा सिलेबस स्टार्ट कर स्टार्ट करू आजपासूनच्या लेक्चरमध्ये आणि आज जो फर्स्ट जो चॅप्टर मी घेतोय जो पेपर टूचा ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा तो इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करतोय आणि याच्या पुढे आपल्याला एक तीन ते चार चॅप्टर सगळ्यात जास्त महत्वाचे असतील केमिस्ट्रीमध्ये सी ई टीच्या दृष्टिकोनातून किंवा नंतरून जी नीटच्या दृष्टिकोनातून किंवा जी डबल ईच्या दृष्टिकोनातून ज्या वेळेस तुम्ही अभ्यास स्टार्ट करताल केमिस्ट्रीचा तरी सुद्धा नेहमी लक्ष ठेवायचं की हा पेपर टू हा तुमचा सगळ्यात जास्त मार्क देणारा पार्ट आहे आणि याचे सगळ्यात जास्त क्वेश्चन याच्या पेपरला तुम्हाला असतात मग त्यातले जे मेन जे चॅप्टर आहे ते चॅप्टर नाव सांगतो ते हॅलोजन डेरिओटिव फलकेन अँड अरेन्स नंतर असतो अल्कोहोल फिनॉल इथर नंतर जो पुढचा चॅप्टर असेल तुम्हाला अल्डिहेड्स अँड किटोन्स नंतर असे कंपाऊंड कंटेनिंग नायट्रोजन ॲटम्स देन बायोमॉलिक्युल्स देन द पॉलिमर केमिस्ट्री या सर्व चॅप्टरमध्ये मॅक्झिमम तुमच्यामध्ये रिॲक्शन्स आहेत आणि ह्या रिॲक्शन्स सोडवण्यासाठी त्याचा जो सगळ्यात महत्त्वाचा जो चॅप्टर आहे तो चॅप्टरचं नाव आहे हॅलोजन डेरिओटिव ऑफ अल्केन मी आता वेळ वाचवण्याचा प्रयत्न करतोय आणि त्यामुळं बोर्डवरती बऱ्यापैकी आधी स्टार्टला काही गोष्टी लिहून ठेवल्या जात ना तुम्ही लिह गेलो तसा थोडंसं बोरिंग होईल आणि आता वेळ जास्त जाईल तर कमी वेळेमध्ये जास्तीत जास्त करण्याचा आपण प्रयत्न करतो ठीक आहे आणि जर काही प्रॉब्लेम येत असेल आवाजामध्ये प्रॉब्लेम येत असेल आणि लक्षात घ्या की नॉर्मल हेडफोन वगैरे यूज करून तुम्ही जे मी व्हिडिओ पाठवतो ते व्हिडिओ लेक्चर चेक करत चला आणि त्यानुसार मी आता तुम्हाला ऑलरेडी पुस्तकाच्या पी डी एफ कॉपी पाठवलेल्या आहेत तुम्ही त्या चॅप्टरनुसार तुम्ही ते चेक करू शकता चॅप्टर व्यवस्थित वाचायचं आहे नंतर मी त्यावरती काही क्वेश्चन देईल काही त्यावरती होमवर्क देईल प्रामाणिकपणे सोडवण्याचा प्रयत्न करा जेणेकरून आपला जो वेळ जाणार आहे वायला तो वेळ वायला जाणार नाही आणि याच्यामध्ये आता सध्या सध्याच्या कंडिशनमध्ये किंवा लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये की आपल्याला आत्ता दुसरा पर्याय नाही कारण की आता आपला क्लास कधी सुरू होईल किंवा कॉलेज कधी सुरू होईल याची गॅरंटी नाही जरी लॉकडाऊन जरी संपलं त्यानंतर कॉलेज स्कूल आणि नंतर तुमचे जे क्लासेस असतील त्याची डेट फिक्स सांगता येणार नाही त्यामुळं आपण आता ह्या गोष्टीला इनिशिएटिव्ह घेतो आहे अजून काही ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी मी स्लोली स्लोली प्रयत्न करतो की याच्यात आणण्याचा प्रयत्न करेल माईक सिस्टीम असेल किंवा अजून काय असेल त्यात आपण इम्प्रुव्हमेंट करण्याचा प्रयत्न करू ठीक आहे आता सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्ष द्यायचं आहे एकदम सिम्पल चॅप्टर आहे बेसिकपासून जातो आहे आणि जर आत्तापासून माझ्याकडे जर गेला तर तुम्हाला इझिली जाईल कारण याच्यापुढे टाईम पुढं कमी राहील कारण जूनला जर एकदा सुरू झालं जून जुलै ऑगस्टमध्ये एक युनिट आहे त्यांचा सेमिस्टर नंतर पुन्हा फायनल एक्झाम एकदम फास्ट येईल आत्ता जेवढं आराम करतात तेवढं तुम्हाला पुढं प्रॉब्लेम येईल त्यामुळे आत्तापासून अभ्यासा सुरुवात करू ठीक आहे Let's start, start the chapter. The first chapter we started, not creative classes. The name of the chapter is the Halogen Derivative of Alkene. And it's now with this, because there are many questions. Halogen, 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 which one is the one? X. Generally, this is the basic chemistry. This is the one. The other person should be the one. X is Halogen. We have F for the fluorine, C for the chlorine, B for the bromine, I for the iodine. For the first time, we have to change the same thing. So, the single F cell is the actual reserve. डायटमिक फ्लोरिन कसं लिहितो आपण एफ टू फ्लोरिन सी एल टू ब्रोमिन बी आर टू आयोडिन आय टू पण ज्या वेळेस आपण हे फ्लोरिन एफ सी एल सेपरेट सेपरेट असतात सिंगल असतात त्यावेळेस आपण प्रॉपरली वर्ड काय प्रोनाऊन करतो फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन अँड आयोडिन पण ज्या वेळेस ते दुसऱ्या कुणाबरोबर अटॅच असतात त्यावेळेस त्यांना आपण काय कन्सिडर करतो जर ओव्हरऑल जर कन्सिडर केला दॅट इज हॅलोजन डेरिव्हिटी ऑफ अल्केन जर कन्सिडर केला तर या ठिकाणी डॅश एक सी टर्म इन्व्हॉल्व होते आणि जे डॅश एक्स टर्म आहे त्या एक्स टर्मला आपण असं म्हणतो हॅलाईड काय म्हणतो गेलेला हॅलाईड असं टर्म म्हणतो म्हणून ज्यावेळेस हा फ्लोरिन जेव्हा सिंगल आहे तेव्हा फ्लोरिन म्हटलं सी एलला फ्लोरिन म्हटलं पण ज्यावेळेस हा फ्लोरिन कुणाला तरी अटॅच आहे कुणाला तरी म्हणजे असं नॉर्मल अलकाय ग्रुपला आणि अलकाय ग्रुप म्हणजे आपण काय कन्सिडर करतो आर मग त्यावेळेस हा फ्लोरिन काय म्हणतो फ्लोरिन बिकम द फ्लोराईड इफ यू टेक द क्लोरिन इट्स बिकम द क्लोराईड इफ यू टेक द ब्रोमिन इट बिकम द ब्रोमाइड इफ यू टेक द आयोडिन इट बिकम द आयोडिन मग आता ओवरऑल आपण काय चेक करायचं एवढं तर कळलं आपल्याला की या चॅप्टरमध्ये एक्स या चॅप्टरचा मेन जो बेसिक पार्ट आहे तो कोण तुमचा हॅलोजन त्या ॲटलिस्ट तुम्हाला हॅलोजनची नाव माहीत पाहिजे त्यानंतर आपण सांगतो की हॅलोजन डेरिव्हिटी ऑफ अल्केन आता स्टार्टिंग डेफिनेशन पासून स्टार्ट करू लागेल की हॅलोजन डेरिव्हिटी ऑफ अल्केन म्हणजे काय सो सगळ्यात आधी आपण काय करतो आर एच आर एच म्हणजे कोण झाला अल्केन तर सिम्पल एक्झाम्पल आपल्याला माहिती आपण पहिल्यापासून शिकतो मिथेन मिथेन लिथेन आपण कसं लिहितो सी एच फोर पण हा जर मिथेन मी या पद्धतीने लिहू शकतो सी एच थ्री आणि एच हा जर तुमचा मिथेन मॉलिक्युल ह्या मिथेन मध्ये आता आपण काय करणार आहे तर वन ऑफ द हायड्रोजन
हेलोजन डेरेवेटिव ऑफ हेलोजन डेरेवेटिव ऑफ अल्केन एंड इफ आता अल्केन मध्ये आपण कुठला घेतलेला आहे एलिफॅटिक एलिफॅटिक घेतलं एलिफॅटिक घेतला तर नॉर्मल चेन मध्ये घेतो आणि जर एरोमॅटिक हायड्रोकार्बन घेतला एरोमॅटिक हायड्रोकार्बनचं एक्झाम्पल जर घेतला आपण तर आपण एक्झाम्पल बेन्झिन बेन्झिन जर कन्सिडर केला तर बेन्झिन हा प्रत्येक कार्बनला कोण प्रेझेंट आहे हायड्रोजन आहे आणि या हायड्रोजन बरोबर जर मी बी आर टू यूज करतोय तर या ठिकाणी काय होईल वन ऑफ द हायड्रोजन ऍटॉम ऑफ द बेन्झिन इन झी प्लस बाय द ब्रोमिन अँड वन हायड्रोजन आणि ब्रोमिन एच ओर पॉझिटिव्ह चार्ज बी आरला निगेटिव्ह चार्ज इट फॉर्म द एच बी आर सेम एच एम सुद्धा काय होईल इट ऑल्सो फॉर्म द एच बी आर झालंय म्हणून ओव्हरऑल डिफिनेशन समजा आपण काय सांगतोय रिप्लेसमेंट ऑफ हायड्रोजन ऍटम इन एलिफॅटिक ऑर द एरोमॅटिक हायड्रोकार्बन बाय हॅलोजन दॅट फॉल एज द हॅलोजन डिरेटिव ऑफ अल्केन अँड इफ एरोमॅटिक कंपाउंड टेकन इट कन्सि एज द हॅलोजन डिरेटिव ऑफ अरिन अरिन किती म्हणायचं फॅन दॅट हायड्रोकार्बन इज द एरोमॅटिक दस बेन्झिन विच कंटेन ऍट लिस्ट द वन बेन्झिन रिंग आता ओव्हरऑल जनरल फॉर्म्युलेसाठी एक जनरल रिएक्शन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट जर चेक केला आपण त्यामध्ये एक जनरल रिएक्शन होतो अशी आणि त्या जनरल रिएक्शन तुम्ही नंबर ऑफ रिएक्शन तुम्ही ते लिहू शकता तर फर्स्ट जर चेक केलं मी आर एच आर एच म्हणजे कोण अल्केन अल्केनचा जनरल फॉर्म्युला काय आहे सी एन एच टू एन प्लस टू जे आपण ऑलरेडी अकराव्याच्या चॅप्टरमध्ये शिकलेलो आहे नंतर एक्स टू म्हणजे कोण हॅलोजन आयदर इट मे बी फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन ऑर द आयोडिन आता या ठिकाणी झालं काय एक हायड्रोजन गेलाय तो कोण आला एक्स आणि फॉर्म्युला काय झाला सी एन एच टू एन प्लस वन हे तो कोण आलाय नवीन एक्स हायड्रोजन कमी झाला तो कोण आलाय हॅलोजन आलाय याला आपण अल्केन म्हटलं त्या आर एक्स जो कन्सिडर केला दिस कॉल आर फॉर अल्काईल आणि मग अशी सांगितली तुम्हाला डॅश एक्स म्हणजे कोण असतो अल्काईल हॅलाईड आणि हा जो झाला हायड्रोजन आणि कोण आला पुन्हा हॅलाईड याच नाव आला हायड्रोजन हॅलाईड ठीक आहे ओव्हरऑल तुम्हाला ऍटलिस्ट ऍटलिस्ट या चॅप्टरचं इंट्रोडक्शन जर कळलं असेल की या चॅप्टरमध्ये काय शिकायचं आहे की पूर्ण चॅप्टरमध्ये या चॅप्टरला आपण कसा बदलून जाणार आहे सुरुवातीवर डेफिनेशन त्याची जनरल रिएक्शन त्यानंतर आपण काय करणार आहे कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ हॅलोजिनिटी ऑफ अल्केन नंतर आपल्याला शिकायचं प्रिपरेशन ऑफ द हॅलोजिनिटी ऑफ अल्केन दॅन द रिएक्शन्स ऑफ हॅलोजिनिटी ऑफ अल्केन दॅन अॅरोमेटिक कंपाउंड एस एम टू रिएक्शन एस एम एन रिएक्शन ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी नंबर ऑफ रिएक्शन आपल्या चॅप्टरमध्ये शिकायचे तर मग टेन्शन न घेता आता फक्त एवढं फोकस करायचं की चाललंय काय रोजच्या रोज मेजी घेतोय ते तर कमीत कमी करण्याचा प्रयत्न करा जेणेकरून तुम्हाला काय होईल तुमचं फ्युचर आपोआप सिक्युअर करता येईल ठीक आहे आता पुन्हा मी एक पुढचं लेक्चर पुन्हा एक पुढचं लेक्चर स्टार्ट करेल काही डाऊट असेल तर विचारायचं थँक्यू